Empezamos. Muy bien, este, empezamos entonces en 1, 2, 3. Buenas noches, amigos todos. En esta, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del arte contemporáneo arequipeño, ¿no? Eh, y nos acompaña Eduardo Ugarte y Chocano. Y eh, vamos a hablar, vamos a hablar, eh, o vamos a tomar como, como fundamento o como base para nuestro diálogo el libro que él escribió, ¿no? En el 2018, si no me equivoco, ¿no? Acerca de Guillermo Barreda. Guillermo Barreda, eh, cuyo autorretrato estamos viendo ahorita en pantalla. Guillermo Barreda este, fue un pintor sui generis, ¿no? Este un poco ajeno a la línea, a la línea este, dominante de la pintura arequipeña del siglo XX, ¿no? pero eh, por sus características Eduardo considera que es un pintor que abre las puertas a lo contemporáneo. Eduardo, eh, buenas noches, este, muchas gracias por aceptar nuestra invitación ¿no? y esperamos que en, esta, eh, en, esta breve, en este breve conversatorio podamos reflexionar un poco aquello, aquello que es tan este, importante, sensible, pero además difícil de, de, de precisar, como es el arte contemporáneo arequipeño. Es cierto. Eh, primero, buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los que nos acompañan, escuchan y ven. Y es, es cierto, porque se discute mucho y a veces se confunde el significado del arte contemporáneo con el arte moderno. Y en este caso, cuando queremos ver qué es lo contemporáneo en el Perú o qué es lo contemporáneo en Arequipa, alrededor del 2000 podíamos haberlo tomado desde el año 45, cuando se traen, especialmente por Silo, Apurima, Dávila, eh, las corrientes europeas dentro de la pintura a Lima, la capital, y que suponemos que tuvo algún reflejo en el resto del país. Bueno, en ese mismo año, el 45, este autorretrato que estamos viendo es del 48, ya Barreda en los diarios teorizaba sobre las nuevas corrientes artísticas. Entonces, ahí al decir nuevas corrientes artísticas estamos entrando al término de arte moderno. ¿Y por qué ligarlo a lo contemporáneo? Porque ya era el momento que vivía la segunda ciudad del país, paralelamente a Lima, en esa concepción de traer, eh, mejor dicho, de que el Perú sea de otro, uno de los espacios donde este arte universal, que no tiene nacionalidad, como es el arte contemporáneo que se desarrolla en Europa de posguerra, también estaba llegando a Arequipa. Ahora, ¿cuál es la contemporaneidad que teníamos nosotros? Es muy importante fijarnos que sin haber participado de las dos guerras, también aquí había un reflejo de posguerras que se daba especialmente en el aspecto económico y no dejaba el habitante peruano y arequipeño de estar enterado de lo que pasaba. Recordemos de que funcionaba muy bien la radio y con muy poca diferencia se publicaban las noticias de guerra y, de, y por ahí algunas noticias sobre arte en los diarios y casi simultáneamente y como anécdota de cuento que las opiniones que había que en Arequipa sobre la guerra mundial teníamos a un gran periodista que era Medina que a veces se adelantaba en los hechos de los movimientos de los ejércitos entonces hay una contemporaneidad que está viviendo Arequipa que después en los 60 se reafirmará más y podemos ver que efectivamente se da la disputa en las dos líneas. ¿Qué cosa era el arte tradicional? Que también correspondía a una contemporaneidad del arequipeño. ¿Y qué, qué, qué cosa era el arte que como individuos, algunas personas, o otros como un colectivo en reflejo a lo que se hacía afuera, lo cultivaban? En el caso de Arequipa, Creo que muy pocas fueron las figuras y la primera que se distingue desde ese autorretrato del 48 y el planteamiento de un arte abstracto, el 49, con su primer cuadro que 
tal vez si retrocedes, adelantas, me parece un poquito, o retrocedes, en las páginas podemos observarlo, que justo se llama abstracción. Ahí ya, vamos Allá, a ver. Sí, está en la página 24. 24, perfecto. Que es abstracción. Mira, es del año 49, un año después. Y está planteando desde el nombre que pone a su cuadro, la corriente que está de moda y que durará hasta los 60, que es lo que llamamos el arte abstracto. No se está hablando de Kandinsky, no se está hablando de los procesos del arte, no se está hablando del proceso de abstracción que tiene eh, eh, la figura y que termina con la abstracción final en el color. Se está hablando de un nuevo modo de pintar que en el lenguaje que usa Barrera de seleccionar las escuelas impresionista, postimpresionista, expresionista, abstraccionista, y ahí incluye lo suyo, que es el estarismo, está ya introduciendo como concepto y con obra lo más contemporáneo que podíamos considerar en ese momento como era el arte abstracto, que ya estaba entrando en otros lugares al expresionismo abstracto. Bien, este, acá, acá me surge una pregunta y me pongo un poco, un poco de abogado del diablo, ¿no? Este, ya, ¿no? Que es un poco mi función a veces en estos conversatorios. Este, un pintor, un pintor, un pintor joven, ¿no? Un pintor joven arquipeño, ¿no? Este, podría preguntarse. Pero lo contemporáneo es la instalación, lo contemporáneo es el arte conceptual, ¿no? Este, ¿por, qué, ¿Por qué Barrera sería o por eso considerado un pintor contemporáneo arequipeño? Ya, vayamos entonces a otra conceptualización de lo que es el arte contemporáneo. Eh, me baso en, lo, en Maslugan, que lo desarrolla muy bien Renato Barilla. Para nosotros es más fácil tomar la clasificación escolar de las épocas, ¿no? Y de las edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Y cómo la fija? Maglugan y Barili. La edad moderna comienza... No, como tradicionalmente se enseña, con el Renacimiento y termina con la Revolución Francesa, sino la edad moderna la comienza con el descubrimiento de la imprenta y termina con el descubrimiento y la utilización de la electricidad. Entonces se está basando en una división dentro de la tecnología. Y de la electricidad desde hacia arriba habla de la edad contemporánea. ¿En qué momento muere, ya que hablamos ahora de posmodernismo y no hablamos ya tanto de lo contemporáneo, que no sea para decir que es de nuestra época, que es de eh, lo coetáneo? Cuando se habla ya en una transformación de la electricidad a lo informático y ahora a lo digital pero no deja de entrar dentro de esa gran división que es lo contemporáneo hasta que no encontremos un final de esto y podamos hablar de qué, de lo postcontemporáneo, no, pero igual será contemporáneo. Entonces, en ese momento, si dentro de esta clasificación la tecnología tiene que ver mucho y está influyendo en las artes y especialmente en este caso en la pintura, vemos que lo que nos viene de Europa es el, el futurismo, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con las máquinas. Y solo se ven los resultados, no tanto en el aspecto teórico como en el aspecto de la exposición de esto en las pinturas y lo que se está observando es esa superficialidad. Entonces, ahí es cuando, que creo un poco me he salido de la respuesta en realidad, ahí es cuando realmente un joven 
podría darse cuenta de que sí, todo lo que hacemos ahora es lo contemporáneo, pero dentro de una historia del arte, dentro de esto contemporáneo, lo único que puede sacar de las palabras son términos como vanguardias, primeras vanguardias, últimas vanguardias, o lo que se dio en hablar después con interpretaciones a través del de estructuralismo, eh, el gran cambio que hay, ya casi se me gustaría hacer este salto, si en ese momento se habla de que la contemporaneidad, el arte contemporáneo está entrando de los 45 a los 50 al Perú, que es una visión de 1990-95, después el arte contemporáneo lo consideramos a partir de los 60, cuando hay otro cambio en la pintura nacional y en Arequipa. Y ahora podemos hablar de que, eh, y en la historia universal se habla de que el arte contemporáneo comienza, ya para hablar de autores y no, no de fechas, con Duchamp. Pero después avanza el tiempo y ya se le fija en otra época, que prefiero yo hacer la nuestra en este momento, cuando comienza a aparecer el minimalismo, o sea, con Bob Morris y después el art y el, y el arte conceptual. Eso sería lo que entendería el joven al hablar de que son las instalaciones, que son las nuevas expresiones, la gran eh, el, eh, lo, el, el transponer los límites del color hacia el espacio con Morris, el utilizar el globo terráqueo o los, los paisajes naturales como lugares para hacer el hangar, el, con, el arte conceptual, pero también eso, y eso te lo puedo hacer ver en este momento, hoy día estamos haciendo exposiciones contra el arte conceptual, y es el título de una exposición que se está desarrollando ahora en una galería española, entonces, es saber que de, en el aspecto de la historia del arte no hay tan marcadas las, eh, las diferencias y hay que distinguirlas por los movimientos que se dan en el arte. Ahora, utilizando tus mismos términos como abogado del diablo, ¿por qué entonces tengo yo que considerar que las instalaciones o el body art o eso caracteriza lo, caracteriza lo contemporáneo. No han desaparecido las dos dimensiones de los cuadros. Entonces, no es la forma en que te expresas artísticamente necesariamente. Mira, ya que me hablas de un joven, te pongo dos ejemplos de arte contemporáneo de arequipeños. Uno, lo que acabamos de inaugurar en Lima de Nereida Pasa, que también tuvo una excelente exposición en el cultural. Te está utilizando las dos dimensiones y tecnologías como es la serigrafía, el bordado y también elementos del dibujo propiamente dicho y hasta del dibujo técnico como son sus planos, que llama más bien mapas Manuel Bunibe, Ahí está, esto, esto es muy expresivo y corresponde. Y está en las dos dimensiones, pero es una expresión totalmente contemporánea. Si vemos causa y raíces, eh, eh, yo estoy, la ubicación mejor para saber dónde estoy es un plano. Alrededor de cosas que me confunden en mi estar, para hablar del estarismo, volver a, a Barreda, como es en un crecimiento de una de, el plano de un urbano de algo que, que ha crecido en desorden. Y en el otro lado, otro contemporáneo, que es Miguel Cordero, cuando hacen, para hablar solo de exposiciones, no de lo que está haciendo ahora en el río o con el poemario que se hizo y se presentó también en el cultural. ¿Qué es lo que hace con Gedeque? el retorno del cordero, no es tan bien como esa búsqueda de yo soy o la violencia que presenta Nereida en la búsqueda de su identidad, 
y en que toma su apellido como lo primero y si hasta dice soy un animal y crea un simbolismo alrededor de eso, entonces estamos, en, 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 si los consideramos contemporáneos, estamos en, en dos modos de ser artísticamente contemporáneos. Uno, que es todavía manteniendo, si queremos hablar de las dos dimensiones en el arte visual con Nereida, y el otro saliendo en el ambiente de haber superado los límites de las artes por su nombre, como podían ser pintura, escultura, grabado, etc., que la academia exigía y hasta ponía dimensiones para lo que era paisaje, lo que era retrato, panorámico, etc. La ruptura total frente a eso es lo que hace lo moderno y lo contemporáneo. Y dentro de este eh, romper los esquemas, por decirlo en alguna forma muy de los sesentas, eh, plantear cosas nuevas, ampliar los sentidos del hombre, eh, a abrirle su mundo y ver que la actuación no necesariamente tiene por tiene que ser, la actuación artística no tiene que ser necesariamente por modelos. Y mira, acá entre paréntesis te digo que si casi simultáneamente a las grandes manifestaciones de vanguardia que había en los 50 en Europa, se veía acá en Arequipa, se veía en el, en el cine Victoria, que antes de la película se proyectaban noticiarios, uno de los noticiarios era Nodo, entonces ahí se veía a Klein, se veía artistas que nos mmm, llegaban acá como cosas curiosas, pero uno se enteraba, y en esa transformación de las dos dimensiones, en ese momento, y ya para volver a Arequipa, no era simplemente el querer pintar en forma diferente, sino se teorizaba sobre este arte y el único que lo hace con una concepción moderna y contemporánea es Barrera. Viendo las críticas del momento, viendo la, las apreciaciones que había, ¿dónde puedes hacer concurrir tú a los que opinan y saben de arte? Especialmente en los concursos de arte, ¿no es cierto? Son los miembros del grado. Y en esa época había los concursos municipales. Y tú te das cuenta ¿Cómo hasta que comienzan a darse nuevas corrientes en la pintura, se van modificando los, los concursos, acomodándose y hasta dando el resultado del primer premio compartido entre una obra representativa, realista y una obra de arte contemporáneo, o arte moderno, si quieres llamar? Eso sucedió con concursos, y están en el libro, como en los que gana González, arequipeño, pero que estudió en la Escuela de Bellas Artes en Lima, René González Basurco, que después su hermano viaja a los Estados Unidos, y gana con López Galván. O en otro momento, gana López Galván con un cuadro de pintura muy suelta, eh, con un cuadro casi eh, puntillista, pero de, de pincelada ancha, que se llama Yaraví, y comparte el premio con un cuadro de José Segarra, que se llama El Gavillero, un hombre que parece de mil, un cuadro de francés de la época de Mileto, de 1860, que está cargando una gavilla, ¿no? Y solo un crítico, en el papel de crítico, solo un pintor critica eso, de que todavía Arequipa está sujeta a esta pintura y hace hasta unos términos un poco despectivos, por ejemplo, al color que tiene este el gavillero lo llama calor corcho, ¿no? porque está en, en ocres y amarillos. Eh, todo eso nos hace ver de que existe la discusión acá, como la conversación entre nosotros de qué es lo moderno, qué es lo contemporáneo, pero sin el suficiente sustento, 
incluyendo a Barrera, que se crea un propio sustento con una doctrina filosófica que llama estarismo. Justamente ahí, ahí quisiera entrar, este, disculpa que te interrumpa ahí, pero creo que ya estamos entrando a una, a una segunda temática. Entonces, primero, primero este es un pintor que hace un ensayo de lo contemporáneo, porque está conectado con su tiempo, pero también se percibe, eh, tanto en el libro que tú has escrito, como en su obra, que tenía eh, preocupaciones filosóficas y preocupaciones eh, políticas, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta obra que se llama Evolución Americana, ¿no? uno ve claramente que es un pintor que hace una referencia a la abstracción, o una suerte de abstracción, aunque no llega a ser de todo abstracto, ¿no? geométrica, ¿no? con elementos precolombinos, como es evidente, ¿no? vemos ahí unas llamas, vemos unas fauces parecidas a Lanzón de Chavín y cosas por el estilo, ¿no? y, la misma, y, la mis y el mismo título se llama Evolución Americana. ¿no? Entonces, eh, pongo esta obra como un, como, un, eh, como un pretexto para poder conversar sobre esto. Sabemos que este, Barreda era aprista, sabemos que Barreda además tiene este, una especie de perspectiva este, existencial o, existe, o existencialista y de algún modo se apoya en Heidegger, aunque lo, aunque lo contradice en cierto momento, ¿no? y llega a ser un arte bien intelectualizado. Entonces, quisiera que nos hables de este artista que eh, tuvo esta afiliación política o esta preferencia política por el APRA, por qué, qué, qué consecuencias tuvo esto, ¿no? este, y también que nos hables un poquito acerca de este eh, estarismo, que es, que, que es esta postura filosófica que él plantea, que sería una suerte de existencialismo andino, según lo que, lo, lo que he podido percibir en el texto. Ya, mira, en primer lugar, su, su aprismo efectivamente, lo, y, y afiliado al partido aprista, lo hace tener muchas diferencias con otros pintores, como el caso de Tudoro Núñez Sureta, que es comunista, ¿no? O sea que abiertamente acá estaba dividida, eh, digamos, los dedicados a la pintura en apristas y comunistas, con algunos que no se metían, como el caso de Molina, para hablar alrededor eh, de los 50. Y en su concepto aprista sí existe, que tú lo mencionaste, un indoamericanismo, ¿no? Una concepción de América y un fortalecimiento frente a eso que vendría a ser una descolonización. Inclusive va más allá Barrera y dice que el arte del futuro tendrá como sede Arequipa, que la Grecia de Atenas, o a la Atenas de Grecia, se trasladará a Arequipa con el tiempo, que el futuro está en el arte acá en Arequipa y con el estarismo, porque el estarismo corresponde a la unión de la abstracción de la línea que habían logrado los Huaris, o sea, una cultura, un imperio prehispánico, y la abstracción del color que habían logrado los europeos, refiriéndose a la abstracción de color dentro del arte abstracto y de las últimas escuelas que había. Él no menciona a pintores, pero sí menciona escuelas, como las que te dije, desde el impresionismo al, al abstraccionismo eh, y de ahí al estarismo. Mira esto, por ejemplo. Es una simplificación de la línea, pero no dejas de quitarle por esa quebrada, no ondulada culebra, la herencia formal y ya está de color de lo prehispánico. Él comienza a observar esas figuras y cree que el color, o bueno, qué fea palabra cree, y sostiene que el color es lo que pone Europa al haber logrado abstraerlo. Ahora, ahí viene, ¿cómo puede hablarse de la abstracción de color si en principio los colores son conceptos abstractos, no? ¿Pero por qué lo menciona Barreda? Porque en lo que él propugna, el color para él solo es un, un sostén, un sostén que, que va eh, separando las formas. Él dibuja más con el color que con el lápiz o lo que llamamos en sí dibujo. ¿no? Él trata que... El, que el color sea lo que determine en sus planos, a diferencia de lo que estamos viendo, 
que ahí la línea es la que determina dónde está eh, de, eh, de línea y le da continente a los colores, ¿no es cierto? En los internos, pero en los exteriores, y acá voy a donde estoy, la, el, los límites del azul con el anaranjado o el rojo, y ahí voy a entrar al estarismo. Él habla, y lo expresa así en su pintura, que hay un interior y un exterior. Y en el término de comunicación o tránsito en ellos se da el estar. Que es lo que también físicamente lo considera el ámbito. Y en sus cuadros, que tal vez si pasas alguno más adelante lleguemos a ver, a uno de los cuadros estaristas, porque esto para mí antes que estarista es más una abstracción con bases... Ahí tenemos uno, de lo, de, me parece que es del 79, ¿no? Sí, sí. Y del 79. Mira, estas ondulaciones, que él lo, los llama esferogramas, ¿ya? son eh, la, el, la conjunción de lo interior y lo exterior que se van comunicando. Más lo expresa con sus círculos, ¿no? Y esos pequeños rectángulos... Ahí notas perfectamente que hay un exterior y un interior, y un intermedio que es lo que él llama el ámbito. Y en el tránsito de cruzar estos ámbitos, él sostiene lo que es estar, que para él es más importante que el ser. De ahí el nombre, ¿no? En una de las apreciaciones que publico está la de su hijo Oscar, que es filósofo, y compara lo que significan entre los, la filosofía el ser y el estar, y le da un mayor valor a el estar que incluso, si sí, por ahí está, ahí creo que está, incluso se refiere a las acepciones que tiene esta palabra dentro del diccionario. Entonces, y lo que dices de Heidegger, también lo contrapone al ser en, en el existencialismo, ¿no? Por eso el pintor que lo acompañó mucho en sus caminatas, viajes y pinturas al aire libre, que es el, el pintor y poeta Alberto Vega, habla de que él sería el primer existencialista, y esto lo repite el doctor Walter Medina, que es magíster en filosofía, Walter Medina Rueda dice que es el primer existencialista que ha tenido Arequipa. ¿no? Curioso decir existencialista, al que antes de ser habla de estar. Sí, es que este, justamente eh, la propuesta de Heidegger existencialista sería, eh, él acentúa el estar con el concepto este famoso del Dasein, no estar arrojado en el mundo, ¿no? Y lo Ajá. que importa es la existencia, no tanto el ser, y, y, el, y, el, y el ser es efímero, el, el ser es puro devenir. Entonces, acá, acá también te hago... Este, eh, Quisiera así este, eh, hacer una pequeña precisión, a ver tú qué piensas. Eh, Barreda también tiene una etapa, una etapa un poco mística, ¿no? Vamos a sí. ver rápidamente en uno de sus primeros cuadros, ¿no? Este que tú comentas, ¿no? Este, sí, en la 21. En la 21, perfecto. Este de acá, ¿no? Sí, Jesús Cristo. Así es. El 52. Claro. ¿ya? Entonces uno percibe que, por un lado, tiene inquietudes políticas por esta afilación o esta simpatía con el aprismo y que además lo político este, se refleja en este proyecto de una pintura este, indoamericana o que, o que acentúe o que se preocupa por el valor de, de la tierra americana, ¿no? que fue una idea muy típica de los apristas, ¿no? mm. una nueva nación, ¿no? este, una patria grande, ¿no? este, como, como diría Martí, ¿no? Este, eh, también hay un componente filosófico, hay un componente filosófico con este estarismo, que es esta, esta filosofía que acentúa el estar en vez del ser, y que como tú bien has mencionado, sería una suerte de existencialismo, ¿no? y ese estar además está, es una encarnación de, del existencialismo en una realidad andina, según lo que, lo que yo pude percibir, ¿no? y además hay este componente medio místico, ¿no?, que sí escapa un poco a la, 
a la mirada, a la, a la mirada existencialista. No sé qué piensas de esto. Sí, es que no hay que olvidar también que no es un militante del existencialismo con un sustento teórico, Barreda. Y además era un poco de, de, que despreciaba cuando lo hablaban de Heidegger. Sí, claro. Y era profundamente católico, aunque a veces decía eh, que Dios no, no era un ser, pero que Dios estaba, por, no, que existía Dios por, por estar. Y que también cito una frase sobre eso. Y en esta interpretación mística, que la repite después en un cuadro que hace de la última cena, donde solo pone cabezas y lo vuelve una figura transparente a Jesús, uh -huh. tenía un sentido de la religión que iba más allá del rito. Más era así, como tú lo señalas, un misticismo antes que una, eh, un acercamiento a, a Dios, y en este caso a Jesucristo, en la, en la descripción que se hace, si no era a lo que simbolizaba. Para él es un ser profundamente espiritual sin dejar de ser hombre. Si tú observas ahí la figura verde, es un hombre totalmente eh, destrozado, por decirlo en alguna forma, ¿no? Destrozando, destrozado por tiempo, o por clima, por lo que quieras. El color verde es el color que más se acerca a la podredumbre, ¿no? Uh -huh. Y a la vez los otros colores luminosos, esos dorados, esos, habla de la espiritualidad de Jesús y lo saca de un momento que tal vez es el principal aporte que él da en este cuadro, de la cruz no lo descrucifica pero transforma la posición de la cruz con esas manos las manos rojas que están con el dedo hacia adentro como en la bendición tradicional ¿no? y las otras que eleva hacia arriba son de súplica de una súplica retorcida que puede ser el por qué me has abandonado, mira cómo tiene la posición los dedos. Y eso lo vemos en otras interpretaciones que hace. Hay un cuadro que me parece que no lo he colocado acá, de, de cuando hay una gran sequía, no, uh, tiene que ver algo con el río, él trae, eh, pinta un cuadro en que le incluye a la Virgen de Chapi, pero ya sin ese carácter, espiritual, por decirlo en alguna forma, o místico, como lo dices tú, sino con un carácter alegórico, para que uh -huh. distingamos ahí que en su interpretación artística tiene lo que es describir y lo que es eh, eh, describir, refiriéndome al hecho este de que se considere un milagro de la Virgen frente al río o, o frente a una sequía, no recuerdo perfectamente bien, y en este caso a una figura universal que le da una reinterpretación él según sus propios conceptos. Lo que llama la atención más bien es las dos figuras que pueden ser padre y madre, María y José, si quieres llamarlo, aunque en la crucifixión no está presente José, pero sí María, en la similitud que tiene, y volvemos ahí ya a épocas anteriores a a la época que, en que vive Barreda, en que está usando el esquema de, las, de los cuadros que se hacía como ofrecimiento en la pintura cusqueña, que eran los oferentes los que se pintaban, ¿no?, a los costados. Los, los, claro, los devotos, los adevotados. Sí, ¿ves? Utiliza esa composición y esa conformación, pero no tengo la certeza de que lo haya hecho con esa intención porque Barrera era del que sus cosas no las hacía parecidas a, ni al modo de, sino en su mod, propio modo de pensar y de expresarse. Esto fue, y lo podemos imaginar como ahí lo digo, muy rechazado, ¿no? porque imagínate el arequipeño que es tan eh, eh, 
tradicional. Eh, sí, tan, no, y tan representativo en sus aspectos religiosos, hasta con una parafernalia especial, ver esto que era agresivo. Sin embargo, Gustavo Quintanilla Pablés, el filósofo, lo pone en la carácter de un texto que presenta en Italia. Y en Italia sí le dan el verdadero valor al cuadro en el sentido de la interpretación y de lo que quiso decir seguramente Barreda, y tú lo has calificado como una expresión mística. Eh, hay una frase, hay una frase, eh, hay una frase de este de Quintanilla Paulet, ¿no? que me llamó mucho la atención y que te la comenté al momento de ir conversando, eh, antes de, la, de, de este conversatorio. Es la siguiente y quisiera escuchar tu comentario porque me llamó poderosamente la atención. Ya, Quintanilla Paulet en la página 28 dice sí. lo siguiente. Barreda es un pintor que cada vez está creciendo. Representa no. un planteamiento nuevo del arte que curiosamente aparece en Arequipa solo con él convirtiéndolo en un padre sin hijos. Barreda, al no tener hijos, castra al arte arequipeño, confirmando nuestro paisajismo y regionalismo. Pero eso no es exactamente arte. A mí esta, esta afirmación como que me dejó un poco, este, ¿cómo decirlo?, sorprendido, y me, y me parece que no la... Esa, que tiene varios ángulos, ¿no? Este, no, no llego a entender si es una crítica o si es, una, si es un elogio. Qu quisiera escuchar tus comentarios. Mira, es un elogio realmente y me parece que también es una apreciación muy acertada que coincide en el, con lo final en otras apreciaciones que vienen desde 1930 de que no cambia el arte en Arequipa y se está quedando solo en el paisaje. ¿Ya? Y cuando él dice que está creciendo cada vez más y que es el único y por lo tanto será un padre sin hijos que lo cierra diciendo que a tener hijos castre el arte arequipeño porque ya no va a haber una continuación de este arte que él está, que él está haciendo. Y confirmando que nuestro paisajismo y regionalismo es lo único que va a continuar frustrando el arte arequipeño. Y es lo que hemos visto, a excepción de otros pintores como es, son el Zurdo Ceballos y contemporáneo a Barreda, pero sin el mismo sustrato ni respaldo que, que expresaba Barreda, estaba Percy Murillo, quien también era prista y con el que hace una exposición el año 62, en que ahí en el partido Prista se da, da un Murillo una conferencia sobre el arte moderno, así lo llamó arte moderno. Y era la, el único que, que no solo lo acompañaba políticamente, sino en su idea, porque también era cubista y utilizaba otros materiales, hacía pintura al duco, Barreda usaba hasta pintura al fuego, usaba como soportes metales, era distinto. Y las compañías que tenía, como te digo, una que en lo que es eh, tendencias contemporáneas, eh, el surreal, que hizo muchos cuadros surrealistas, que fue el zurdo José Ceballos León, este Percy Murillo, eh, después, eh, bueno, en Lima, no aquí en Arequipa está Manuel Pantigoso, entonces vive solitariamente Barreda, solitario en su pensamiento, solitario en su pintura y solitario por no tener seguidores, porque todo se conducía a, si bien Barreda quería mirar más allá por sus concepciones políticas y por sus concepciones artísticas, del resto de arequipeños, en el tránsito de los dos terremotos y de la expansión urbana de Arequipa, están viendo que desaparece la campiña. Entonces, con una forma de añoranza y de solo conservarla en alguna forma, se estimula en los 60 la apreciación y logran a altos niveles técnicos de los paisajistas. Y ahí se habla recién de la Escuela Arequipeña de Acuarela, que ya llevaba 
un respeto y un elogio nacional desde la primera exposición que hace Teodoro Núñez Sureta en Lima el año 37, de lo que da cuenta del comercio, y las siguientes exposiciones que hacen otros arequipeños hasta el 41. Observamos que el mismo 37, en la exposición de los independientes que organiza el arequipeño Manuel Pantigoso, los paisajistas de Arequipa son los que participan también frente a una cosa que era un cambio en la pintura en Lima, pero ellos llevan sus paisajes, que podría tratarse de ser algo contradictorio, pero nos hace ver que ya hay un enraizamiento en ese sentido y que por el que, del que se distancia Barreda, ¿no? Y Barreda se distancia largamente porque hasta cuando trata esos temas, y, si, y no sé si puede retroceder hasta el primer paisaje y que, que tiene el cuadro, eh, perdón, la pintura que, bueno, ¿En qué es, página? que vendría a ser la 9, ¿no? La página 9, aunque se le ve mejor en la página eh, más adelante, que es la 20, en la página 20, a ver, a la página 20, ahí, mira, mira esos dos paisajes, son también paisajes campesinos, ¿no? Son pa nuestro paisaje tradicional, pero él le da otra composición y otro enfoque. Eh, acá la casa, en el de la izquierda, el predominio ahí es el sendero. La casa está al fondo. Los árboles crean cierto equilibrio, pero no es... Eh, más es eh, la fuerza de la pincelada que el propio motivo representado, como en el lado derecho la combinación de cálidos y fríos, el partirlo en diagonal, que generalmente él parte a la mitad sus cuadros, ¿no? Hace una arriba y una abajo, nunca habló de Lurin y el Ana, pero así divide la mayoría de sus cuadros. Y si pinta en ese momento, mira, eh, los paisajes es distinto y ya llegamos a emparentarlos con las corrientes y las vanguardias que, eh, de las que él estaba alejado con el nombre, porque él solo, él solo habla de escuelas, ¿no? Y también habla de movimientos, pero no los considera. Bien, este, eh, acá tengo... Yo una, una apreciación y quisiera escuchar tu opinión. O sea, según lo que venimos conversando, este, acá yo recojo eh, eh, algunas ideas, sobre todo de rebasas oralus. ¿no? Este autor dice que lo contemporáneo es lo vigente, ¿no? Es lo vigente, ¿no? Y es por eso que lo contemporáneo en, el, en los años 40 o en los años 50 era la preocupación, por ejemplo, por la guerra mundial, ¿no? Era, era un, un tema contemporáneo en ese momento, ¿no? Una preocupación que estaba a flor de piel, ¿no? Eh, y en ese sentido, Barreda, me, me parece que fue un contemporáneo de su tiempo, ¿no? De, los, de la década de los 60, de los 50 hasta los 70, 80, ¿no? Porque, eh, pero me parece que fue un contemporáneo moderno. ¿A qué voy? El proyecto modernista vendría a ser o un, o un pintor moderno o un agente cultural moderno, como este, por ejemplo, Mariati, por ejemplo, ¿no? Tenían esta idea del de movimiento a la ofensiva cultural que unía política, filosofía, arte y en una mirada de transformadora de la realidad. Que me parece que algo de eso tiene barrera, que, que yo creo que es un gran aporte. ¿no? Así es. Este, pero, me, pero pensaría o tendría yo a pensar que no es la contemporaneidad posmoderna en la cual ya no hay la intención de hacer un movimiento unitario y un movimiento, este, ¿cómo decirlo?, este, eh, culturalmente estructurado. Cuando uno lee a María Tía, por ejemplo, percibe que hay una, hay una filosofía que sustenta una estética, que sustenta una política. O sea, hay, una, hay, una, hay un constructo ideológico potente, ¿no? Eh, cosa que ahora más bien es la filosofía del fragmento, ¿no? Y quizás la moral del mercado, y quizás, este, quizás esos son los elementos que hablan de, de lo que se llamaría lo contemporáneo, si se le puede decir de alguna forma. Es por eso que me parece que es un pintor en un sentido también altamente inte intelectualizado, a algunos les puede gustar, a otros no, ¿no? Este, y en ese sentido, este, me parece que, que, que una de las razones por las cuales quizás se quedó solo 
es porque entender, ente, o sea, para en, entrar a su obra, había que penetrarla a través de una mirada intelectual muy consistente, ¿no? Según lo que estamos conversando, ¿no? Eh, mm. No sé qué piensas de, de esto último que te he comentado. Sí, es cierto. Eh, lo que dices es bien cierto. Y mira, si hablamos eh, de vigencia, solo se separa de los otros, ¿ah? en el sentido de que, ya, y ahí volvemos a darle la razón a Quintanilla, los otros vienen a ser un retraso. Por más que sea permanente en Arequipa el cultivo de nuestro paisaje, aunque ya está variando las cosas, etc. ¿no? Y él refleja también la lucha ideológica que hay entre el APRA y el llamado comunismo. Él refleja también la lucha ideológica expresada en conceptos artísticos cuando el sector comunista dice que debe estar al servicio del pueblo, y si bien no los apristas, el otro dice que es un arte degenerado, ¿no? Que el arte moderno de la época, el haber dejado al hombre a un lado, sin embargo, Barreda engrandece la concepción del hombre en su proyecto muralístico. Cuando hace confluir lo que tú dices y esa vigencia, él propone a la municipalidad, en la época en que está, me parece, Ramírez Alfaro, hacer un mural de 25 metros en el portal de la municipalidad con la historia del hombre, dando lugar a nuestra parte en esa historia con nuestra cultura prehispánica. Si hablamos de vigencia, es el momento también en que se está reconociendo, ya no a través del indigenismo, ya no a través de estudios aislados, sino como una individualidad con valores propios, fuera de la comparación con lo que se llamaba civilizaciones, a nuestras culturas primitivas, perdón, qué feo decir a nuestras culturas primitivas, a nuestras culturas prehispánicas. Y también es el momento en que ya, Después de los terremotos del 58 y 60, Arequipa se ha reconocido como una ciudad con un gran patrimonio en nuestra arquitectura colonial. Y acá me voy a permitir utilizar en la historia de Arequipa, para llegar a ese mismo momento de los 60 en que está exponiendo y, y luchando contra todo Barreda, la aplicación en nuestra ciudad del término moderno y haría entender mejor la posición de Barreda. Ventura Trabada, en 1752, dos veces dice que Arequipa es la ciudad más moderna del reino y se está refiriendo a la forma en que se ha levantado de los terremotos y a la producción de los arequipeños de artefactos que compiten y hasta a veces son mejores que los que llegan de Europa. Dos veces habla de la modernidad. En 1834, Flora Tristán habla y de, de, escribe de que Arequipa es una ciudad moderna, la más moderna que ha visto. Y en 1976, me parece, Marta Traba, la crítica de arte, en un paseo que hacemos en Arequipa, en la Escuela de Bellas Artes Carlos Bacaflor, a la ANEA, al observar y escuchar la descripción de la arquitectura arequipeña salvada de los años 60 y puesta a cara vista el sillar, y puesto a cara vista el sillar, dice que es la ciudad más moderna que tiene Arequipa. Y ante la sorpresa y la pregunta de por qué moderna, dice porque es la ciudad que acaba de, hacer, de, acaba de ser puesta en valor y no en un valor recuperado sino en un valor de eh, producto de una concepción. Entonces, si esos, esos aspectos hacen ver que eso es lo moderno en su momento y en su vigencia, yo creo que ahí, y volvemos a Quintanilla, realmente, y acabo de descubrirlo, 
la presencia de Barreda no solo es un salto a nuevas tendencias, sino también es una frustración. Porque no encaminó la pintura en lo que él podía haber abierto como camino, sino solo quedó como un maestro venerable y que no se entendía todavía los valores de su lucha personal como también su producción pictórica. Perfecto. Perfecto. Ya, ya estamos llegando al, al final de, de, nuestra, de nuestro conversatorio y pasamos a los comentarios. ¿no? Este, acá voy recogiendo algunas, algunos comentarios. ¿no? Este, por ejemplo, este, Charlie Ugarte comenta, ¿no? me, me parece que el título de la ponencia no está bien planteado, ya que es relativo a hablar de inicios del arte, como hablar del concepto de arte contemporáneo. ¿no? Este, no sé qué... Eh, ¿Qué piensas, Eduardo, de esa eh, apreciación que nos puede ayudar a continuar con el diálogo? Dice Inicios del Arte. Leo, leo nuevamente. Me parece que el título de la ponencia no está bien planteado, ya que es relativo hablar de Inicios del Arte, como hablar del concepto de arte contemporáneo. Allá, debe de, de, referirse a que considero que los Inicios del Arte Contemporáneo están en Guillermo Barreda. Pero es que yo utilizo el término contemporáneo eh, como un poco oh, sinónimo de, de moderno, de lo último, de lo nuevo, y de que se supone que si en, el, en los años 50 y 60 Arequipa está viviendo la contemporaneidad de lo que es una ciudad que está cambiando, no solo por, con los terremotos, sino está ya viéndose la consecuencia de la celebración del cuarto centenario con la ampliación urbana que ha tenido la ciudad, con la inauguración del teatro municipal, con un hotel de turistas y está calificada ya, con refrendada su calificativo de segunda ciudad del Perú, creo que lo más oportuno era tener una visión de conjunto de nuestra historia y nuestra proyección hacia el futuro, aunque sea con el sueño de que Atenas iba a trasladar a Arequipa, o tener ese mural de 25 metros, que no sé por qué les pareció una cosa que no podría hacerse, eso sí justifica contemporaneidad. Pero si no están de acuerdo con el término, está muy bien, pero no se discutió con hablarla, ¿no? Bueno. Está muy bien, está muy bien. No, justamente de lo que se trata es de, de escuchar opinión y sobre todo, como, como, como comentábamos antes de la ponencia, el término contem la, lo contemporáneo, como bien se ha señalado, es un término relativo en cuanto que es lo vigente no este, para su momento. ¿no? Entonces, este, y en todas las épocas. Y en, y en todas las épocas. Entonces, este, eh, creo que es, que es un término que da para, para dialogar muchísimo más. Bien, este, ya, ya estamos llegando al, al final de nuestro conversatorio, ¿no? Este, Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia. Te felicito nuevamente por el libro que has escrito, ¿no? De Guillermo Barreda, el pintor filósofo. Me parece que es un excelente aporte para el arte arequipeño y también para el arte peruano. Y este, yo te animo a que sigas con tus investigaciones porque de alguna manera este, se están aportando mucho al debate, al diálogo cultural en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Javier. Y gracias por las preguntas. Gracias a ti también. Nos vemos en una siguiente ocasión. Así será. Bueno, amigos, hemos tenido este diálogo con Eduardo Ugarte y Chocano, ¿no? sobre Guillermo Barreda, ¿no? Eh, les agradecemos su presencia, les agradecemos que nos acompañen en todas nuestras actividades culturales, ¿no? Este, y nos vemos en una siguiente ocasión.